Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham, o público que nos acompanha pela TV Alesp, é, todos que também nos acompanham aqui pela, pelo YouTube, pelas redes sociais, é um projeto que já beira aí perto mais de cinco horas e meia de discussão e que trata da antecipação é, do feriado de 9 de julho. É, vamos lembrar que é a comemoração do MMDC, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, uma data importante, mas que vai ser antecipada justamente né, com a intenção de que continue esse distanciamento, né, que continue um maior nível de isolamento social que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É, nós temos que lembrar que essa pandemia tem causado é, diversos impactos negativos na nossa sociedade, desde mortes, né, tensão, receio de colapso no sistema de saúde, é, dificuldades financeiras, manutenção dos negócios, desemprego, é, também traz aí uma segregação nas pessoas, as pessoas estão se sentindo é, depressivas, pessoas estão entristecidas, vivendo um momento de angústia, porque não podem sair das suas casas. É, é, e eu quero aqui lembrar, senhor presidente, que eu fiz recentemente é, um requerimento, uma indicação ao governador, mostrando né, que se para nós este momento é tão difícil para pessoas comuns, se essa pandemia já nos obriga a mudança de tantos hábitos difíceis para nós, né? eu mesmo tenho dificuldade, a gente tem que usar máscaras, a gente tem que é, mudar toda a nossa rotina. Né? Eu fiz um requerimento justamente para tratar de uma parcela da população, que são os autistas, que estão sofrendo muito com a questão do uso de máscaras. Né? Houve um decreto que se obrigou que todos usassem máscaras, mas para os pais e responsáveis é, desses autistas, né? de pessoas que sofrem do espectro do autismo, o transtorno do espectro do autismo, estão passando por dificuldades muito grandes. É, esses pais, essas crianças, muitos pais e jovens autistas é, estão enfrentando um novo desafio agora, pois uma medida é, que é eficaz para evitar a doença, que é o uso de máscara, mas essas crianças, esses jovens, simplesmente eles não conseguem utilizar. É, quando os pais tentam colocar a máscara sobre o rosto deles, se deparam aí com reações de rejeição, ficam agitados, né, ficam agressivos, ou até mesmo autoagressivos. É, esses são os sintomas que os autistas acabam sofrendo. Então, eu quero contar, mais uma vez, com a sensibilidade do governador Dória, também da nossa querida é, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a nossa sempre deputada Célia Leão, é, que com as preocupações todas aplicáveis, né, com tudo aquilo que se deve fazer, é, que possa aí se adotar medidas alternativas de proteção ao Covid-19, sobretudo para essas é, pessoas que sofrem do transtorno do espectro do autismo. Olha, senhor presidente, eu quero aqui é, falar desse desespero que muitas pessoas têm tido, né, desse desse essa... Deputado Carlos César, Calma, Oi. eu vou pedir desculpas a vossa excelência, tem 11 minutos ainda e 2 segundos, é, eu preciso fazer a convocação da próxima sessão extraordinária, que tem mais 10 minutos para encerrar a sessão, e aí vossa excelência pode levar até o fim da sessão a sua fala. Senhoras e deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno, combinado com o ato da mesa número 4, de 24 de maio de 2020, convoco vossas excelências para a 21ª sessão extraordinária em ambiente virtual, transmitido ao vivo pela Rede Alesp, para realizar-se hoje, 10 minutos após o encerramento da presente sessão, com a finalidade de se apreciar a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 351 de 2020, a autoria do senhor governador, que altera a data de comemoração do feriado civil de 9 de julho. Devolvo a palavra a vossa excelência, pelo tempo remanescente da sessão. Perfeito, senhor presidente. Olha, essa pandemia, essa quarentena, senhor presidente, tem causado aí tédio em alguns até desespero para outras pessoas. Então, eu penso que é urgente nós modularmos algumas medidas é, de isolamento para nós, sobretudo, preservarmos aí a paz social. É, enquanto alguns trabalham em casa para matar o tempo, muitos 
estão desesperados para matar a fome. E, nesse sentido, eu quero aqui até fazer a leitura, senhor presidente, de um trecho, um excelente artigo do filósofo Leandro Karnal, que demonstra aí a importância da vida plena em comunidade. Ele diz assim, abre aspas, precisamos descobrir um sentido aristotélico muito importante, de que a verdadeira felicidade é política, vida na polis, e essa precisa ser exercida na sua plenitude, ou, segundo ele, eu não terei mais sociedade brasileira. Estamos à beira de um esgarçamento do tecido social. Se algo não for feito, teremos sintomas crescentes daqui para frente, que serão saques de supermercados. A nossa situação, que já não era tranquila, vai virar totalmente caótica. Olha, essa preocupação do Leandro Carnal, ela é, está extremamente coesa e correta, porque é fundamental que os governos, de alguma forma articulada, coesa, harmônica, possam oferecer aí um plano de retomada das atividades para a sociedade. Um plano, senhor presidente. Não dá para nós tomarmos decisões atabalhoadas, sabe? Parece que algumas coisas acontecem de forma impensada, sabe? É, é, além disso, de forma urgente, a, a adoção de medidas de socorro à parcela mais pobre da população que luta no dia a dia para sobreviver, que já encontra, senhor presidente, dificuldades para comer. Uma coisa é aquela postagem nas redes sociais de desconstração, brincadeiras, que muitas vezes nós assistimos frequentemente. Outra é o desespero do chefe de família que está com a geladeira vazia, que não tem como oferecer o sustento digno para os seus filhos. Olha, senhor presidente, algo precisa ser feito para evitarmos mais transtornos esses dias. O sinal evidente desta necessidade foi a notícia de que o Ministério Público de São Paulo enviou dois documentos intitulados, abre aspas, graves distúrbios ao prefeito Bruno Covas, dando conta do risco que de ocorrerem saques a estabelecimentos comerciais e vandalismo por causa dos efeitos econômicos dessa pandemia do novo coronavírus. Por certo, a solução, eu não tenho dúvida, ela não é fácil, mas ela vai sendo construída na medida em que os resultados vão se apresentando. O próprio Ministério Público sugere a adoção de medidas como distribuição de cartão alimentação, cestas básicas, e ainda que a prefeitura contrate hotéis populares para acolhimento de moradores de rua. Olha, eu entendo que existe uma boa fé dos governantes quando adotam medidas que imaginavam é, pudessem produzir resultados favoráveis. Entretanto, a diferença entre eles, de visão e abordagem do problema, que está, nesse momento, impedindo que o Brasil possa alcançar um melhor resultado no enfrentamento dessa pandemia. Mas hoje nós tivemos uma notícia inspiradora. Por volta das 11 horas da manhã, na reunião virtual do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, com os governadores, o que imperou ali nessa reunião, segundo o noticiado, foi o tom moderador e conciliador e de união entre os níveis de governo. Essa reunião foi realizada para destacar o trabalho conjunto e anunciar a sanção ao projeto de lei de socorro financeiro aos estados e municípios. Quem sabe se, a partir de agora, medidas mais extremas, como tem sido noticiado aí pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pelo governador Dória, como o lockdown, quem sabe agora se afaste de vez do nosso cenário. O presidente destacou o esforço de todos ali presentes para mitigar os problemas e auxiliar os milhões de brasileiros que estão sendo atingidos pela crise da pandemia. Eis aí o primeiro passo de que nós podemos e devemos remar na mesma direção e de que, unidos, certamente nós somos bem mais fortes. Dessa maneira, nós haveremos de vencer desafios enormes que nós estamos vivendo. Ora, eu quero lembrar que tudo na nossa vida 
é fruto de um trabalho. Você não tem resultados sem o trabalho, sabe? Nós precisamos fazer, preparar, nós precisamos semear, nós precisamos cuidar. É um momento importante de cada um cuidar da sua família. Eu sei que há deputados aqui né, que têm os seus, seus pais, seus avós, que amam de verdade, seus netos, e que estão afastados desses, sabe? Mas eu creio, sobretudo, no, no versículo que está lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher o que se plantou. Há um tempo de juntar e há um tempo de espalhar. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar-se de abraçar. Sabe, em muitos momentos da nossa história, nós passamos por momentos difíceis. Sem dúvida alguma, esse é o momento difícil da nossa história recente. Né? Nessa sociedade que nós vivemos hoje, eu estou vendo aqui vários deputados, estou vendo aqui o deputado Alex de Madureira, deputada Ed Thomas, que está atento, deputado Roberto Moraes, deputada Annalise Fernandes, Danilo Balas, que está aqui há muito tempo, é, é, firme nessa sessão. Pessoas que estão vendo assim, esse momento, a nossa sociedade, deputados, ela é uma sociedade totalmente imediatista. Sabe, um momento que a gente vive de uma revolução na, na tecnologia, nós vivemos também um tempo de falsidade nas mídias sociais. Eu fico indignado quando uma fake news correu hoje de uma emenda que foi apresentada nesse projeto 351 do governador Dória, mas que não foi recebida ontem na CCJ, na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça, ou o Congresso de Comissões ontem, melhor dizendo, ele é, acatou o projeto é, seco como ele veio, né, apenas tratando é, da antecipação do feriado de 9 de julho, mas correu uma fake news como se já estivesse aprovado o projeto e já existisse o um lockdown no estado de São Paulo. Sabe, eu recebi aqui, e creio que os deputados devem ter recebido aí, de milhares, de centenas de pessoas, milhares não, mas centenas, dezenas de pessoas, perguntando, é verdade isso? Vocês já votaram? Sabe, nesse momento que a gente vive, é, dessa falsidade das mídias sociais, é muito importante a serenidade, a calma, é muito importante se trabalhar com a verdade. Né? Todo mundo se acha que é médico, todo mundo se acha que sabe como que faz, todo mundo entende de economia, todo mundo tem uma solução. Temos 30 né? segundos, fotos... deputado Carlos César, para a vossa excelência concluir, para encerrar o tempo da sessão. Pois não, presidente, eu tenho... Estou concluindo. Pensei que está faltando uns dois minutos ainda. É que a sessão isso? encerra às 22 horas e 20 minutos. Então, eu tenho que encerrar o tempo da sessão. Vossa Excelência ainda tem o tempo é, de 2 minutos e 20 segundos, que ficará remanescente para a próxima sessão. Ah, perfeito. Então, eu estou encerrando, senhor presidente. Olha, apenas para dizer que todo mundo hoje sabe como se faz. Tá do, né? Carlos César, peço comigo. desculpas à Vossa Excelência, mas neste momento não temos mais sessão por conta do tempo, 22 horas e 20 minutos. Vossa Excelência terá o tempo remanescente em 10 minutos. Teremos uma nova sessão extra, extraordinária. Obrigado, senhor presidente. Está concluído o meu, meu tempo. Obrigado.